ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಓಕೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಐ ಇದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಏನಿದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಏನು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೂರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಮಯೋಪಿಯಾಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಗೆ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಮೀಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಯೋಪಿಕ್ ಐಗಳು ಇವೆರಡೂ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಯೋಪ
ಆದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಮೇಜು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ಸು ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರನ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಏನಾಗ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಐಬಾಲಿನ ಆಚೆಗಡೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ತಂದಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಯೋಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಐ ಗ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಯೂಶಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಏಜಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ದ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ರಿಸೀಡ್ಸ್ ಅವೇ ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ರಿಸೀಡ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಐ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ರಿಸೀಡ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಮೂವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ರಿಸೀಡ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜ
concave lens of focal length 1.2 meters na use madbeku yak 1.2 meters ni use madbeku because he cannot see the objects beyond 1.2 meters alva so adike focal length of 1.2 meters mundin prashne nodi enide a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row andre last bench what could be the defect the child is suffering from so durat kanista illa avunge how can it be corrected so durat kanista illa andre yavudirutha adu since the child cannot see the distinct objects like blackboard writing clearly he is suffering from the defects of vision or defect of eye called as myopia or short sightedness myopia can be corrected by using spectacles containing concave lens of suitable power so ee rithi madodrinda ee child ee rithi madodrinda ಆ ಮಗುಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋ 